അവളാര അവളുടെ സഹോദരിയായ മഹ്താഴയുടെയും ഗ്രാമമായ ബദനിയ ഇല്ലെന്നുള്ള ചെറ്റക്കൂടില് ബദനിയായിക്ക് ഇവിടെ മലയാളം ചെറ്റക്കൂടില് ഗോഡ് സീക്സ് ചെറ്റക്കൂടിൽ വലിയ മാളികളൊന്നും പണിയണ കർത്താവ് മരത്തില്ല നിന്റെ മാളികയ്ക്കകത്ത് കേട്ടോ നിന്റെ ചെറ്റക്കൂടിൽ ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാർ വന്നു അവിടെ കഞ്ഞിയുണ്ടോ ചോറുണ്ടോ വെള്ളമുണ്ടോ അവിടെ ആക്കൽ കോവിഡുണ്ടോ പനിയുണ്ടോ ചെറ്റക്കൂടിൽ ഈ മാലാക്കന്മാർ വരും അതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാനോട് പറഞ്ഞു ചില കാര്യം പറയാ ഒരു കുറവിലാ നിന്നിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വേദനയിലാ നിന്നിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണീരാ നിന്നിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൊമ്പരത്തിലാ നിന്നിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവൾ ഇവൻ മറിയത്തിൻ്റെയും അവളുടെ അവളുടെ സഹോദരിയായ മാർത്തായുടെയും ഗ്രാമമായ ബഥനിയായിൽ നിന്നുള്ള ബഥനിയ ബീട് അനിയ പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ മറിയമാണ് ഇനി പറയുക യോഗനാന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവണില്ല ഈ മറിയമാണ് സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പൂശിയത് കൃത്യം പിടി കിട്ടിയല്ലോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പാവിനെ ആയ സ്ത്രീ പോയി വൈവ ഒന്നും അറിയാത്തതിനും അറിയാ സംഭവം കൃത്യം പറയാ ആരുടെ വീട്ടിലാണ് വന്നത് മറിയത്തിൻ്റെയും അവളുടെ സഹോദരിയായി മാർത്ത കർത്താവിന് കണക്ഷൻ മറിയത്തോടാ പാവിനിയോട് അന്ന് അവൾ കരഞ്ഞൊരു കലച്ചിലുണ്ട് ദൈവമക്കളെ എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപത്തി എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മാർത്തയ്ക്ക് കരയേണ്ട കാര്യമുണ്ടായില്ല മാർത്ത നല്ലവണ്ണ മറ്റേ ചി ഇടറിയ വണ്ണ മറിയം ലാസന വയ്യ വീട്ടിൽ കിടക്ക് കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇറങ്ങി നടന്ന് വീട്ടുകാർ നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് ഇറങ്ങിയതാണ് ദൈവം മക്കളെ ആരെയും വിധിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ല മക്കളെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആളെക്കാളും പുണ്യാനൊന്നും അല്ല നീ നിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആളെക്കാൾ പുണ്യ അതൊക്കെ അഹങ്കാരം പിശാജ് പറഞ്ഞു നീ വലിയ പുണ്യാനാന്ന് ഒരു പുണ്യാനും അല്ല എൻ്റെ നീ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവനെ കർത്താവിന് കൂടുതൽ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഈ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നേക്കാളും കർത്താവിന് കൂടുതൽ പരിചയം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശക്തനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ എഴുതാൻ അറിയാത്ത കുഞ്ഞിനെ ആണ് ഹെൽപ്പറെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേർ ഇപ്പോഴൊക്കെ പണ്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എഴുതാൻ കഴിവില്ല അല്ലോ അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്തപ്പം സ്ക്രൈബിനെ കൊടുക്കും സ്ക്രൈബിനെ ആർക്കാണ് കിട്ടണേ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് സ്ക്രൈബിനെ കിട്ടുന്ന ആർക്കാ ദൈവത്തിന് ഉത്സവം കൊച്ച പിന്നെ നടക്കണത് എന്താറിയോ മാലാക്കന്മാർ ഏറ്റവും ഭൂമിയിൽ അറിഞ്ഞ സമയം ഏതാന്നറിയോ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സമയമുണ്ട് രണ്ട് സമയമുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം തമ്മിനെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ മാലാഖന്മാരുടെ നവബന്ധം മാലാഖന്മാർ നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടുകൾ അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പുറത്തു അടുത്ത തവണ കാരണം അത് ഉത്സവം ഉത്സവത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വിചാരം ഉത്സവത്തിലാണ് ദൈവം കൂടെ നിൽക്കുക ചാപ്പാടടിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം റെഡിയാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഉണ്ട് അവന്റെ കാൽവരി കുരിശു നാട്ടിയപ്പം പിതാവായി ദൈവം ഇറങ്ങി ഭൂമി വന്നു നിന്നു അവൻ കുരിശ കിടന്നപ്പോ പിതാവായ ദൈവം ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു അല്ല ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ പണ്ട് യുഗൻ മോൾട്ട് ബെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേപ്പർ എഴുതി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പുത്രം തമ്പുരാൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പിതാവായ ദൈവം കിടന്ന് പിടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഓർമ്മ കിട്ടി തുടങ്ങി 
ഒരു വശത്ത് ദൈവ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ നടന്ന് പടയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കിടന്ന് പിതാവ് കടന്ന് പടയ്ക്കുക പുത്രന്റെ പടയെല്ലാം പിതാവ് ഏറ്റെടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഈ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മകന് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ മക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നറിയാം ഇതാ അല്ലെ നമ്മള് സഹിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവല്ലേ ഭാര്യ ചേർന്ന് തന്ന അത് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഭാര്യ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവ് പഴിക്കാന്നത് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമായി എത്ര വലിയ സങ്കടമാണേലും ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൈകോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സങ്കട സങ്കടം അല്ലാതായി തീരും ആ സങ്കടം സ്നേഹമായിട്ട് മാറും എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ കൊച്ചിനൊരു തെറ്റുപറ്റി വരുമ്പോഴേ അവനെ അങ്ങ് മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ അവന്റെ അപമാനമൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കപ്പെടുന്നു അമർത്തി പിടിച്ചാലേ ഭയപ്പെടണമെന്നേ സാരമില്ലെന്നേ നമ്മള് വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാരമില്ലെന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കള് പറഞ്ഞു സമാധാനമായി പോ സമാധാനമായി വലിയ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുക ഒരു വലിയ കേസിൽ പെട്ടു ഒരു പയ്യൻ അവരെ അപ്പനാവും നേക്കുന്ന ഒരു വലിയ കേസിൽ പെട്ടു തകർന്ന് തരിപ്പോടായിട്ട് വന്നിരിക്കുക അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ സാരമില്ലെന്നേ സാരമില്ലെന്നേ കാര്യമായിട്ട് വീട്ടു വെക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് ദിവസമായി വിദേശ രാജ്യത്ത് മോൻ ജയിലിൽ കിടക്കുക അപ്പോഴാ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കുബാല ചൊല്ലി എന്ന ഉച്ച ധൈര്യത്തിൽ കുബാല ചൊല്ലി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പതിവ സാരമില്ലെന്നേ വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിച്ച പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില് അവൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിച്ചോ അവനിപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിരുന്ന് വിദേശ രാജ്യത്തിരുന്നോണ്ട് ഇപ്പോഴും അവനാ ശിശുവിനെ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അവരിപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഒരു കേസിൽ പെട്ടാൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ അവന്റെ ദൈവം അവന്റെ ദൈവത്തിലറിയ ദൈവങ്ങളെ ഗോഡ് വർക്ക്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി ദൈവം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവൻ യു അവന് 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 എന്റെ യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ രീതിയിലാണ് ഓരോ ഓരോ ജീവിതത്തിലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിള് വായിപ്പിച്ചെന്ന് വായിക്കാം ഇവൻ മറിയത്തിന്റെയും അവളുടെ സഹോദരിയായ മാർത്തായുടെയും ഗ്രാമമായ ബഥനിയായിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു ഈ മറിയമാണ് സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പൂശുകയും അവളെ എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ആ സുഗന്ധ തൈലം എന്നാന്ന് ഐശ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യമാണ് ആ ഇരുന്നൂറ് ധനാകയുടെ തൈലം വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ശരീരം വിറ്റിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട പാപം ചെയ്തിട്ട് അവൾ വാങ്ങിച്ച തൈലത്തിന് പറയാണ് ഇതിന് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യമാണ് എൻ്റെ ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല കർത്താവ് തരുന്നൊരു വിലയുണ്ട് കർത്താവ് തരുന്നൊരു മഹത്വമുണ്ട് നീ എത്ര വീട് പോയവരാണെങ്കിലും എത്ര തകർന്നു പോയവരാണെങ്കിലും എത്ര ഇടറി പോയവരാണെങ്കിലും എത്ര പരാജയപ്പെട്ടവരായാലും ഉദ്ധാനത്തിന് മടവാട കൊച്ച നിനക്ക് ഉദ്ധാനത്തിന് മണം ഉണ്ടറിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസിന് മണം അറിയായിരിക്കും അത് ഉണക്കപ്പുല്ല് അല്ലെ ആ ഉണ്ണീശപ്പുല്ല അന്നൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മലമൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവരെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇപ്പം കേൾക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ ആ പുൽക്കൂടിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലിടുമായിരുന്നു ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഞാനറിയുന്നത് അച്ഛനാകാനുള്ള പള്ളിയോട് ചേർത്ത് കിടക്കാനുള്ളവനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് പുൽക്കൂട് ഞാനും ചേട്ടനും പിന്നെ അനിയന്മാരും ഒക്കെ കൂടി ഞങ്ങൾ പെങ്ങളൊക്കെ കൂടി പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കും പുല്ല് പറയും മലയിൽ പോയി പുല്ല് പറച്ചുകൊണ്ട് വരും അച്ഛൻ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ പുണ്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ പുൽക്കൂട്ടി വിടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങേപ്പുറത്തൊരു കട്ടിലുണ്ട് കട്ടിലായി ഞാൻ
കിടക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ മണം പിടിച്ച് അതൊരു ആഴ്ച ജനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ അഴിക്കത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പുൽക്കൂട് കെട്ടിയല്ല ആ പുൽ അല്ല ഉണ്ണീശ പുല്ലിന്റെ മണമുള്ള ക്രിസ്മസ് അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പ്രായമായി വരുന്നതും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ചക്കൊരു മണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകപ്പാടെ നമ്മുടെ ദേഹത്തായിരിക്കും സ്പ്രേയുടെ മണമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കെടുത്തിക്കളയുക നമ്മുടെ മണങ്ങള് പ്രസംഗാവ്യാഴത്തിന് ഒരു മണമുണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി മകല ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഒരു മണമുണ്ട് അവന്റെ ദേഹത്ത് പുരട്ടിയ അത് പോയി നോക്കിക്കോ ആ മണം കിട്ടും ദുഃഖശനിയാഴ്ചക്ക് ഒരു മണമുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലൊരുക്കുന്ന ആ സൗര അതിൻ്റെ ഒരു സൗരഭ്യമുണ്ട് ഈശ്വരനൊരു വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൗരഭ്യം ഈശ്വരനുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ചതികാലിയ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഈ ഹോളി വീക്കിൽ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഹോളി വീക്കിൽ നോക്കണം ഈ മറിയമാണ് സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പൂശുകയും തന്റെ തലമുടി കൊണ്ട് നോക്കിയ ഈ ബന്ധം എവിടെ എത്തിയത് തലക്കല് തലക്കൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ തലക്കല് നീ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏലിയ പ്രവാചൻ്റെ തലയ്ക്കൽ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ട് കുർബാന കൊണ്ട് വെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു തലയ്ക്കൽ കുർബാനിയിരിക്കണം മക്കളെ തലയ്ക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമിരിക്കണം തലയ്ക്കൽ കുരിശിരിക്കണം അത്ര ഭംഗിയുള്ള മുറിയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ മുറി ഇവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറും ചിലരൊക്കെ കയറാറുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുരിശ് കാണും എൻ്റെ തലയ്ക്കൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊന്ത കാണും എൻ്റെ തലയ്ക്കൽ നൊവേന പുസ്തകം കാണും എൻ്റെ തലയ്ക്കൽ ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നാണ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖം നിത്ര കർത്താവ് തരും അപ്പോൾ തലയ്ക്കൽ ഉണ്ടാവണ ഇത് തലയ്ക്കൽ ഉണ്ടാവണ ഇത് തലയ്ക്കൽ ക്രിസ്തു അവന്റെ മോളിൽ പോകണ്ടെന്നേ അവന്റെ ഇഷ്ടം മതിയെന്നേ അവൻ തരുന്നത് മതിയെന്നേ അവൻ നിശ്ചയിച്ചത് മതിയെന്നേ അവന് തോന്നുന്നത് മതിയെന്നേ അതുകൊണ്ട് തല വെച്ചു കൊടുത്തു കർത്താവിന് മുമ്പിൽ തല വെച്ചു കൊടുത്തു തലമുടി കൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇവളുടെ സഹോദരൻ സി ബന്ധം അവളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവളുടെ സഹോദരൻ ലാസർ ദൈവവൈതലേ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പം നിന്റെ കുടുംബം മാറും കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ പള്ളി വിളിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പം പറയുമായിരുന്നു പലരോടും ഞാൻ പറയും വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പോകണ്ട ഉപദേശിക്കാനും പോകണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവരോടുള്ള സ്നേഹമായിട്ട് മാറും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളില്ലേ കൊച്ചുങ്ങൾ അല്ലെ ഭർത്താവ് അത് പിന്നെ സഹിക്കും പള്ളി പോകത്തില്ലോ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാല വായിച്ചോ നീ കുമ്പസാരിക്ക് പോളെ നീ പള്ളി പോ നീ പ്രാർത്ഥിക്ക മറിയത്തോടുള്ള സ്നേഹം ലാസ്റ്റിനോടുള്ള സ്നേഹമായി മാറിയതുപോലെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ കുടുംബത്തോട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹമായിട്ട് കർത്താവ് മാറ്റും ഇവളുടെ സഹോദരൻ ലാസാണ് രോഗബാധിതനായത് കർത്താവെ ഇതാ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ആ സഹോദരിമാർ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളയച്ചു ഓക്കെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നത് മറിയത്തെ അല്ല മാത്രയല്ല ലാസനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ രോഗിയായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ലാസന്റെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നിയ ഏക സ്നേഹം അത് ക്രിസ്ത്യനുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാരണം കൊച്ചു നോക്കി കാണാൻ അല്ല അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏക ഏക ഗസ്റ്റ് ഏക ബിസിറ്റർ കർത്താവാണ് 
പൊന്നുമക്കളെ ആരും വരുന്നില്ല എന്നത് വാതിലടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുമ്പിലത്തിലെ വാതിൽ തുറന്നിടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ വാതിൽ തുറക്കാതെ അകത്ത് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നൊരു കർത്താവ് അന്ന് അന്ന് സെയ്യോ ഡൂഡിശാലെ കയറി വന്നത് പോലെ നിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിവുള്ളൊരു കർത്താവുണ്ട് അല്ലേ ലുഹിയാ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ആ സഹോദരിമാം ദയമാളെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാട്ടോ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛനെ കിട്ടുന്നൊരു ബോധ്യം പറയട്ടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാലം നീ രക്ഷപ്പെടും ഇന്നലെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് നമ്മുടെ പുതിയ കുഞ്ഞ കൊച്ചച്ഛന് ഉപദേശം കൊടുക്കുക വളരെ ഹൃദ്യമാണ് പട്ടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെത്താനച്ചൻ്റെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഒരു മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ കൊച്ചിനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അപ്പൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ പറയും ഇന്നലെ പിതാവ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീ അത്ര മിടുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നിനക്ക് എന്നാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല നീ ഇല്ല കേട്ടോ ഓടി ചാടി നടന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛമാരോട് പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചച്ചനോട് പറഞ്ഞതാ രണ്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മടിയിൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടും കുഞ്ഞ് നീ ബലഹീനായി പോകും കുഞ്ഞ് നീ തളർന്നു വീഴും കുഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കുള്ള കാര്യമായത് ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ എത്ര തിരക്കായിക്കോളൂ അരമണിക്കൂർ വചനം വായിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോടെ പറയണേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം വലുതുകരമെന്ന് ഉയർത്തിക്ക് ഒരു കല്ലേലിയ പറഞ്ഞിട്ട് വാ ഞാൻ ഈ അരമണിക്കൂർ എന്നും ബൈബിൾ വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്നും അരമണിക്കൂർ വചനം വായിക്കൂ പറ ഞാൻ എന്നും അരമണിക്കൂറെങ്കിലോ വചനം വായിക്കൂ ഹാലേലുയ കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ ഹാലേലുയ ജീവിതം അച്ഛനെ എഴുതി തരിക ഇന്ന് തുടങ്ങണം അരമണിക്കൂർ സമയം മുമ്പോട്ട് പോവാം അത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഈ രോഗം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ല അകളെ ചീഞ്ഞ് അഴുകി പുഴുത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയുക ഇത് മരിക്കാനുള്ള അസുഖം ഒന്നും അല്ലെന്ന് പ്രേമകളെ പ്രത്യുത ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും സോ ദാറ്റ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോഡ് ബി ബി റിബിയൽഡ് എപ്പോഴും ഓർത്തു എപ്പോഴും ഓർത്തു ജീവിതത്തെ നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അപമാനം നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സങ്കടം നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുഃഖം നിന്റെ ഒരു രോഗപീഡ ഇത് ഇത് മരണത്തില്ല തീരാനല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് തകർക്കപ്പെടാൻ അല്ല ഇത് പടുത്തുയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും അതുവഴി ദൈവപുത്രൻ മഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഹാലേലുയാ ഇന്നെ മനസ്സ് ഇവിടെ പോയി ചെന്ന് പറയട്ടെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന വാർത്ത സ്വഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല മതി വേറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലണ്ട നിന്റെ അപേക്ഷയും നിന്റെ നിയോഗവും നിന്റെ കാലച്ചിൽ ഈശ്വരക്ക് അറിയാൻ എന്താ ചൊല്ലുന്നത് ഇന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് വാസമായ ഞാൻ പൊള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ കുർബാനയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്വഗസ്ഥനായ പിതാവ് ചൊല്ലിയപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി ദൈവം ഇതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥനയാത് രണ്ട് ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനയായത് മൂന്ന് അതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ കുരു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാ 
കുർബാന കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയതാ എത്ര കൊല്ലം കുർബാന ഇല്ലതാ ഇതിനപ്പോ ഒരു വാർത്തന കിട്ടണില്ല പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവപുത്രൻ സ്വഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അപ്പാ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അപ്പാ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അപ്പാ അങ്ങയുടെ തിരുമലസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണേ ഇതിനപ്പോ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഇതിനപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ാണ് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാമോ യേശു മാർത്തായേയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസ്റ്റനെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഭീക്ഷിക്കാ <laughs>